No vídeo de hoje nós vamos responder basicamente qual a diferença de sal e sódio. É simples, tá? É muito simples. Eu sou o Diego, esse é o Sol de Nautina e este é o belo controle que nós adquirimos que agora faz ele gravar à distância. Quer ver? Eu vou parar. Agora eu vou, voltei, voltei, voltei aí, tá vendo? Isso aqui são dois arquivos diferentes que você nem reparou. Quer dizer, essa brincadeira só teve graça pra mim. A gente se encontra no próximo vídeo. Estamos devendo um vídeo muito interessante para vocês. Não sei se é interessante, né? Mas vocês vão me dizer se foi interessante ou não. Deixa o like se você achar o vídeo interessante. Se você achar o tema interessante, vai que daí aumenta a minha chance. Já deixa o like agora. Vai, o tema é interessante, vai, faz. Você sabe qual é a diferença de sal e sódio? Se você sabe, comenta agora. O que tem na informação nutricional dos alimentos é sal ou sódio? Mas comenta agora. Comentar depois do vídeo feito não adianta, né? Aí é fácil. Aí todo mundo... Comenta agora, agora. Depois que eu já expliquei, é, né? Não, vai. Enquanto eu espero, acompanha essas belas imagens. Ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer barata. Tira a cabecinha, chupa a melequinha, joga o resto fora. Se você tá chegando agora neste vídeo nunca viu nenhum vídeo de Saúde na Altina, o Saúde na Altina é um canal no YouTube produzido pela Daphne, que é instrutora de yoga e por mim, Diego, que sou professor de educação física. E nós damos dicas de saúde aqui diariamente às 8 horas. Você pode comparecer aqui, vai ter um vídeo novo gostoso pra você assistir. No vídeo de hoje nós vamos responder basicamente qual a diferença de sal e sódio. É simples, tá? É muito simples. Você sabia antes a diferença de sal e sódio? Antes de estudar sobre nutrição, não. Antes de me conhecer? Antes de conhecer também não. Você conhece conhecia o amor antes de me conhecer? Não. Olha aí, quanta coisa a gente aprende. O sal, ele tem essa formulinha maravilhosa que você aprendeu no colegial. Ou você se está é aprendendo, você lembra, é, exatamente. Né? Se é que você lembra ou se é que você já chegou no colegial. O sal tem essa formulinha maravilhosa que é o NaCl. Nassau, na club. Felipe Nassau, aquele da Fórmula 1. Isto aqui é o sódio. Isto aqui é cloro. Cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha que nós usamos para salgar as coisas que nós não sabemos comer sem sal, né? Porque a gente aprendeu o quê? Tinha que consumir a porra do sal. Vou começar a ser mais Cauê Moura nesses vídeos aqui. Pois bem, o sódio é uma parte do sal. O sódio representa 40% do sal. Então, numa porção de 10 gramas de NaCl, de sal, você tem 4 gramas de sódio. Então, a colherinha ali tem o quê? 5 gramas de sal. Mais ou menos. Uma colherzinha né? de chá. Né? Nessa colherzinha de sal tem 2 gramas de sódio. Você quer saber numa quantidade de sal quanto aquilo tem de sódio? Você divide isso por 2,5. O jeito de você chegar nos 40%. Cagada, cagada. Minhas anotações molharam. Hum. Então veja bem, só aqui você achou já dois benefícios para sua vida saudável de ter estudado matérias que você nem imaginou no colegial como química e matemática, né? Você fala, é, pra que que serve Bhaskara? Pra que que serve regra de três? Pra que que serve NACL? E aí, tá vendo? Já tá sabendo. Talvez você não saiba que a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente consuma um máximo de... Lá vem a bronca agora. 5 gramas de sal por dia. Justamente essa quantidade aqui que eu falei. Que representa 2 graminhas de sódio, tá? Essa quantidade máxima que a Organização Mundial da Saúde recomenda que você ingira. Então se você tá salgando muitas coisas, comendo coisa muito salgada, provavelmente você tá já, ó, banido. Você ia tomar cartão vermelho da Organização Mundial da Saúde. Onde que é a sede da Organização Mundial da Saúde? Na Suíça. Perdeu a oportunidade de ir pra Suíça. No aeroporto já te barra. Ah, então vou ficar sem nada de sódio. Não, você pode consumir sódio. Tem alguns alimentos que contêm sódio. Mesmo que você não consuma sal refinado, você dificilmente vai ficar sem sódio no seu dia a dia. Crescido, crescido, crescido. Como eu sei se o alimento tem sódio? Por exemplo, você pega a informação nutricional dele. Aqui, por exemplo, eu vou pedir para o editor dar uma aproximada. Editor, Diego, eu, no futuro, dá uma aproximada aqui para a galera ver. Neste belo cacau em pó solúvel que nós compramos para fazer brigadeiro, que você assiste nesse outro vídeo aqui em cima. Delícia. Você pode ver que nós temos um total de 0% de sódio. Então, este alimento não tem sódio. Tem sempre na informação nutricional, na tabelinha, você acha ali uma linha escrito sódio para saber quanto de sódio tem aquele alimento. Sódio tem uma função importante no corpo. Ele faz a regulação da quantidade líquida 
líquido que você tem no corpo. Então lembra daquele vídeo que a gente falou de retenção de inchaço? Quer dizer, se você consome coisas muito salgadas, você tende a reter mais líquido. E mesmo que você não se preocupe com inchaço, isso é ruim porque isso pode aumentar a sua pressão arterial. Então se você consome muito sal, seu corpo é obrigado a reter mais líquido, com mais água nas suas artérias, nas suas veias, ele começa a voar, começa a ir muito rápido, começa a pressionar muito a artéria, aí você fica com a pressão alta e morre. A morte é uma coisa... Não queremos. De via única. Não dá pra testar não, e voltar. Não dá né? pra dar ré. Quer parar em fila dupla, ali na frente da escola, ah, ficou com preguiça, passou o negócio, vou dar uma rézinha aqui pra parar, não vai. Obviamente as pessoas podem ter pressão alta por outros motivos, né? Não é só por causa do consumo de sal. O consumo de sódio em excesso é causa da hipertensão de um terço das pessoas hipertensas. Então a alimentação tem um papel fundamental aí. Ah, mas se eu não posso usar sal mais pra temperar as coisas, porque é muito pouquinho isso aí. Acho que ninguém cozinha na organização de aula de saúde, porque é muito pouquinho lá. Não dá pra, imagina, fazer alimento com essas coisas aí, cozinhar todo dia, fazer refeição, não dá. Café, almoço, janta, não dá pra comer só isso aí. Dá sim, porque você pode usar outras coisas pra temperar a sua comida também. Essa é a mágica. É. Isso é o que faz algumas pessoas serem chamadas de telespectadoras e outras serem chamadas de participantes do Masterchef. Por exemplo, ervas podem ajudar a temperar a sua comida e você diminui o consumo de sal. Ervas. Orégano, ervas finas, cebolinha, salsinha. Cebolinha é incrível, deixa um gosto mal gostoso. A gente normalmente faz tapioca sem sal e coloca a cebolinha aí, tipo, meu... Que incrível. Manjericão, alecrim, são também outras opções de ervas. É bom que essas ervas duram, né? Não é uma coisa que tipo, você coloca lá e dois dias secou a erva e cagou. Não. Por exemplo, dá pra usar fruta, né? Tem gente que usa laranja pra preparar as coisas, limão. limão. A Daphne só usa limão nas coisas. Ah, limão. A Daphne dá banho nos cachorros de limão. Esfrego no olho. O que, que você acha que eu não minto pra Daphne? <risos> Se você gosta de canela, você gosta de cravo. Páprica. Páprica picante. Páprica ah. é um negócio que eu não gosto, mas eu gosto de falar. É muito bom, né? Um páprica é. picante. As minhas senhas pessoais são todas páprica picante. Mesmo se você souber, é muito difícil de estar. Tenho que concordar. É fácil falar, o rato foi a roupa do rei de Roma. O difícil é falar, fala pra Pri comprar páprica picante. Fala pra Pri comprar páprica picante. Como é que é? Outra coisa também que você pode usar são legumes, né? Então cebola, alho, é o mais clássico, né? Que você pode usar ali pra temperar a sua comida. Salsão, gengibre, você também consegue fazer bastante coisa legal. Além das... 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 Além das pimentas. Além das pimentas. Pô, é. pimenta é legal, pimenta é incrível, pimenta é amor. Eu não gosto de pimenta. Eu gosto de pimenta. Eu sou muito fraco pra pimenta. Mas, em todo caso, você pode testar, né? Você pode testar, você pode fazer que nem eu. Você vai desde as mais fraquinhas, testando até as mais fortes. Ah, as mais fraquinhas você até gosta, né? Não. <risos> Mas eu gosto do desenho, assim, respeito. Pessoas que têm tatuagem de pimenta, eu acho muito legal, bacana. Assim, eu teria. Uma tatuagem de pimenta. É, eu acho que dói menos fazer a tatuagem de pimenta do que comer uma pimenta. Talvez. É que pimenta arde na entrada e na saída, dependendo do caso, né? Daphne, seu é um canal de nível, por favor. <risos> Então se você gostou do vídeo até antes dessa piada da Daphne, você deixa seu like aqui embaixo, comenta com o que você tempera a sua comida, além de sal, seus outras coisas, escreve aqui embaixo nos comentários pra gente saber, pra gente ter ideia. Continua assistindo o Saúde na Rotina clicando aqui e não esquece que você pode vir ser nosso Goiaba Patrão, tem mais informações aqui neste link, você clica lá pra saber. Um beijo.